Welcome to Ethi Center, Britain. I am Dr. Samaram, Ethi Center, Vijayawada. I am Sudipti Vardhan, Ethi Center, Vijayawada. Mukhyam Salu. Mahila Bida and Ayakuralu, Pramukha Nastikavadi, Srimati Vidyaki, Smrutyanjali. Nature Dhanam, Mahonatha Mainadi. Swecha Gora, I Bank, Pakshot Savalu. Telavaru Jamana Vache Kalal Nijamautaya, Psychologist Levislationa. Cancer Gurinchi Bayam Vaddu. Pramukha Oncologist Abhayam. Atakekina Mata Samarasyam. Prabhutva Mata Prameyam Lekunda Vyavaharistene, Muka Dadulu Tagutai. Talaluna Tati Chetu, Daiva Mahatyama. Baba Laki, Swami Ji Laki, Simha Swapnam, Abraham T. Kovur. Mukhyam Sal Chusar Kada, Ikavati Vivara Loki Veldam. Dr. Garu, Itiwala, Pramukha Mahilabhida and Aikuralu, Nastikavadi, Maji Parliament Sabira Laina, Srimati Chenipati Vidyagaru, Akasmataga Marnin Char Kada, Avivaral Telija Indi. Dukanto Telsena Gundito, Barvikan of Adinto, Ivishal Manakra, Ibultin Lachipkos of Stundi, Pramukha Mahilabhida and Aikralu, Pramukha Nasti Gavadi, Maji Palmers of Piralu, Pramukha Nasti Koju Naikulu, Sri Gora Garu, Sarsi Gora Garika, Mura Putrika, Aina Chenipati Vidya, August Padjun Devi, and Sinwar Nadu, Telavasan and Algan Laki, Akas Matga Kanumusher, Ame. Pantum of Pen Algu, June Aidina, Jen Mincheru Nastika Kutumolo Ame Putodonto Avila Mother Ninchi Koda Piplo Pavalu, Ankurinchai Pantum Nafe Sansulani Mahatma Gandhi Asrimolo Mundi Basic Education. Aura Patincheru Atarvata Guara Garto Anika Karikmala Palunaru Yafe Sonsal Ketum Vaso Yamila Mandli Stapinchi Dandwara Maila Bin the Kosum Maila Sasi Karta Kosum Maila Lo Modern Makalmintra Kosum Audiantagano Kushe Seru Line as a e Samajan of Mark Rabal. Bailu is a Vanakur Nondo Kordu, Na Karma, Na Dorsto and Gani. Let the Purusha Zika Samajani, Allah Yudrukun to Anibadun and Kadu. Maila look at a self respect to Kavali, Anjip Atma Goran Kavali. Ante Gani Uga, second decisions Lagano, let Anagar Bena, Mailagan Undan be led. Man Paradeselo. Manusputulo, Tisrelete, Maila Nedi, Putina Pramo, Talidala, the control on Taravata, Parta, Parta, the influence of Papa Alla Palontuni, Atara, Pilala Alla Palontu. Tanakon took a victim to Lekunda, Mahila Terra in Pardisolo. Alagi Padikim consultant on the Alanti, Samajan Lo, Gadayavi Sons Ralaga, Maila Lo, Chasing in this Ranaki, Vasa Mahilan Mandlazara. I am into Kushi said. I am chasing Kushiki, you know, governmental, non governmental awards. The Antlo of Mukimi, the Jamal Al Bajaj award. I am in the Chipundu Pudent, which I have in the Nikat. I am a parliament locoda, secularism with a cashless society with a private bill. Good a pitter. Atarva dances our praise petition to Vishal Nitarata. Active of Kodakuni, Chad and Jerigindi, Aranga Sala active of Punjis, Chiba Channel, who are at the corner. Anu Chano Auda is Samajan Mark Pelatis Ravali and his Tapan Chuntu Chad. Give Ijigar Meda, Goragar, Tantandigaruka, Teligaruka, Prahon Chalaundi, Alaga Gandhi Gar Prahon Gor Chalaundi. Is Samasro, October Indinchi, Mahatma Gandhi, Noda Aveva, Jain to Utsanapuda. Jesse, brother, no, he Gandhi got Tatan Samanchi, Alagi Gora Sarga Sidhan Talgunchi, Pejar Dian and Ton Kunar. 
దాని తగ్గిన ఎంతో ప్లాన్స్ కూడా చేశారు అని హఠాత్తుగా మరణించడం జరిగింది కానీ నాస్తి కేంద్రం దాని సంబంధించి అనుభవించిన సంస్థలు అందరూ కూడా ఆవిడ ఏదైతే కళలు కన్నారో ఆ రకమైన స నవ సమాజం కోసం కృషి చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నారు మరి ఇప్పుడు విద్య గారు స్థాపించిన వాసవి మహిళా మళ్ళీ సేవా కార్యక్రమాలని కొన్నిటిని మనం వీక్షిద్దాం వాసవ్య విజయ గాథ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుండి డెబ్బై తొమ్మిది వరకు ఉపాధి కల్పనలో మహిళలకు శిక్షణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుండి ఎనభై తొమ్మిది వరకు పిల్లల మెరుగైన బాల్యం కోసం బాలవాడీల రూపకల్పన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుండి తొంభై తొమ్మిది వరకు మంచినీరు పారిశుధ్యం ఆరోగ్యం చదువుతో పాటు జీవనోపాధిని కల్పించటం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ప్రజల అవసరాల కోసం సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల రూపకల్పన హెచ్ఐవి ప్రాజెక్టుల మీద అవగాహన కార్యక్రమాలు స్టిగ్మా మరియు వివక్షత తగ్గింపు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి నేటి వరకు గ్రామీణ గిరిజన ప్రాంతాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల విస్తరణ లైంగిక వేధింపులపై అవగాహన కార్యక్రమాల రూపకల్పన సమైక్య ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అరవై ఒక్క ఎన్జిఓలు సిబిఓలతో ఒక లీడ్ సంస్థలాగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం బిజ్జి గారి మరణం తీరని లోటు ఆవిడ అంతిమ యాత్రలో వేలాది ప్రజానీకం పాల్గొని నివాళులు అర్పించారు ఆవిడకంటూ ఒక చరిత్ర సృష్టించారు సమాజానికి ఒక స్ఫూర్తినిచ్చారు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల్లో రాజకీయాలకు రావడం అక్కడి నుంచి ఒక గ్రేట్ రిఫార్మర్ కింద రెండు సార్లు ఎంపీ అయిన అనేకమైనటువంటి స్థానిక సంస్థల్లో పనిచేసిన సేవాభావంతో పనిచేశారు సేవని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఆవిడ స్ఫూర్తిదాయకంగా పోవడమే కాకుండా పది మందికి స్ఫూర్తిని కలిగించే విధంగా పనిచేశారు ఆవిడని ఎప్పుడు కలిసినా ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలి పేదవాళ్ళని ఇట్లా ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలి మహిళల్లో చైతన్యం ఎట్లా తేవాలి మహిళల అభివృద్ధి కోసం ఎట్లా పనిచేయాలని వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళ సమస్యల పైన రాజీని పోరాటం చేశారు నిన్న కూడా అదే కార్యక్రమాలన్నీ చేసి భవిష్యత్తులో కూడా ఏం చేయాలన్న ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటూ రాత్రి వచ్చి పడుకున్నారు ఈ వయసులో కూడా నిరంతరం శ్రమించిన వ్యక్తి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే జీవితాంతం సమస్యల పైన పోరాడిన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు లేరని చెప్పే వినడానికే బాధాకరం అయినా కూడా అస్ఫూర్తి వారి పిల్లలు కూడా ఇద్దరు డాక్టర్స్ ఆవిడ ఏ ఆశయాల కోసం అయితే పనిచేశారో ఆ ఆశయాల్ని కొనసాగించడంతో కొనసాగిస్తూ ముందుకు పోతున్నారు వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ కుటుంబ సభ్యులకి నా ప్రకార సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా ఆమె ఆగస్టు పద్దెనిమిది మరణించగా ఆగస్టు ఇరవై ఐదున బిజీవాడలో బెన్ సర్కిల్ వేదిక కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో సంస్మరణ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ సభలో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది 
అక్కడికి విచ్చేశారు అనేక మంది ప్రముఖులు ప్రత్యక్షంగా రాలేకపోయినా వాళ్ళ యొక్క సందేశం కూడా పంపించారు ఆ సమావేశంలో పాల్గొన్న వ్యక్తులందరూ కూడా విద్య గారు సేవలు మరుపురానమని ఆవిడ జీవితం ఆదర్శప్రాయమని స్ఫూర్తిదాయకమని ఎంతో ఇదిగా మాట్లాడారు ఆ విషయాలు కూడా మనం చూద్దాం మనకి ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారి మెసేజ్ చదవలసిందిగా విజయవాడ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు చెన్నుపాటి విద్యగారి మృతి పట్ల ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు సంతాపం తెలిపారు సమాజ సేవకురాలుగా నాయకురాలుగా విద్యగారు ఎలాగే సేవగా అందించారన్నారు అలాగే ఆమె చాలా సన్నిహితంగా అభిమానంగా ఉండేవాడని వెంకయ్యనాయుడు గారు పేర్కొన్నారు ఉన్నత వ్యక్తిత్వం సేవాభావం ఉద్దీపించిన అలాంటి మంచి మనిషి కోల్పోవడం బాధాకరం అన్నారు విద్యగారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు విద్యగారికి ఆ పదవి వల్ల వచ్చిన శుభకాదది వారి వల్లనే ఆ పదవికి అంత చక్కటి ఘనత లేని చేసుకునేటట్లుగా రాజకీయంలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుపెట్టుకునేటట్లుగా ఒక మహిళా రిజర్వేషన్ లో ఒక మహిళగా ఒక స్థానంలో కూర్చోవడం అనేది గొప్పతనం కాదు ఆ గొప్పతనాన్ని ఎంతో మందికి పంచి ఎంతో మంది ఎన్నో కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపి రాజు మరణించే ఒక తార రాజకోయి కవి మరణించే ఒక తార గంగనాన్ని కలిసే చిన్నపాటి విద్యగా మరణించే ఒక తార రాజు జీవించు రాజు విగ్రహం లేదు కవి జీవించు ప్రజల నాకు లేదు చెన్నుపాటి విద్యగారి జీవించు మనందరం ఉదయాలు చూశారు కదా ప్రముఖ నాస్తిక్వాది మహిళాభి నాయకురాలు చిన్నపాటి విద్య గారి గురించి ఆమె మరణంకు సంబంధించిన విషయాలని చూశారు ఆమె దేనికోసం అయితే నిరంతరం తప్పించారో దేనికోసం ఎంతగానో కృషి చేశారో మనందరం కూడా ఆ మార్గాన పయనించాలని కోరుకుందాం డాక్టర్ గారు స్వేచ్ఛాఘోర ఐ బ్యాంక్ తరపున ఆగస్టు ఇరవై ఐదు నుండి సెప్టెంబర్ ఎనిమిది వరకు నేత్రదాన ప్రచార పక్షోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కదా వాటి వివరాలు తెలియచేయండి విజయవాడలో నాస్తి కేంద్రంలో స్వేచ్ఛాగర్ ఐ బ్యాంక్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వాసవ్య మహిళా మండలి ఈ ఐ బ్యాంక్ని నెలకొల్పింది ఈ ఐ బ్యాంక్ ద్వారా ఇంతవరకు దాదాపు తొమ్మిది వందల మందికి నల్లగుడ్డు అంధత్వన్నారు చూపును ప్రసాదించడం జరిగింది అంతేకాకుండా నేతదానం గురించి చాలా విస్తృతంగా కృషి చేయడం అయ్యింది దాదాపు రెండు లక్షల మంది నుంచి నేతదాన ప్రతి ప్రతిజ్ఞా పత్రాలు సేకరించ జరిగింది ది స్వేచ్ఛాగోరాయ్ బ్యాంకు ఐ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా దాంట్లో లైఫ్ మెంబర్గా ఉంది ఈ సెప్టెంబరు ఎనిమిది వరకు జరిగే ఈ పక్షోత్సవ కార్యక్రమంలో స్వేచ్ఛాగోరాయ్ బ్యాంకు అనేక కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తోంది ఈ స్వేచ్ఛాగురాయి బ్యాంక్ ఇండియాలో అన్న అనేక కొన్ని దాదాపు నాలుగు వందల ఐ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి దానిలో టాప్ టెన్ ఐ బ్యాంకుల్లో ఒకటి చాలా చక్కని సేవలు అందిస్తుంది దానికి సంబంధించిన విషయాలని స్వేచ్ఛాగర ఐ బ్యాంక్ మేనేజర్ శ్రీ డి రవికుమార్ ఇప్పుడు మనకు తెలియజేస్తారు ఈ నేత్రదాన ప్రచార పక్షోత్సవాలని ప్రతి సంవత్సరం స్వేచ్ఛాగోర ఐ బ్యాంక్ గత ఇరవై మూడేళ్లుగా నిర్వహిస్తుంది ఇందులో రకరకాల అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాం ముఖ్యంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులకు నేతదానంపై వ్యాసరచన పోటీలు తెలుగు ఇంగ్లీషులో పెయింటింగ్ కాంపిటీషను అలాగే పాటల పోటీలు కళ్ళు నేత్రదానం అంశం పైన క్విజ్ పోటీ స్లోగన్స్ పోటీలు ఇవే కాకుండా పలు ఆర్గనైజేషన్స్లో స్కూల్స్లో హాస్పిటల్స్లో కాలేజీల్లో అనేక మార్కెట్ కోడలలో సెంటర్స్లో రకరకాల చోట్ల కొన్ని మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాము అవగాహన పత్రాలు ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాము 
ఇవి ఆగస్టు ఇరవై ఐదు నుండి సెప్టెంబర్ ఎనిమిది వరకు ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడు వ్యాసరచన పోటీలు పెయింటింగ్ పోటీలు పాటల పోటీలు ఆల్రెడీ నిర్వహించేసాము ఇవి చాలా ఉత్సాహంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరూ పాల్గొన్నారు దాదాపు ప్రతి కార్యక్రమంలో మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఇందుకు మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన ఈ నేత్రదాన ప్రచార పక్షాలు ప్రారంభ సభ జరిగింది ఇందులో ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ సివి రావు గారు వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ పాల్గొని వారి అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందజేశారు అలాగే ఈరోజు వాసవ నర్సింగ్ హోంలో నేత్రదాన ప్రాముఖ్యత పైన డాక్టర్ సమరం గారు ఈ నేత్రదాన పక్షోత్సవాలను పురస్కరించుకొని ఈరోజు ప్రసంగించారు ఈ నెల మూడో తారీఖున విజయ మేరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ ఫర్ ది బ్లైండ్ పిల్లలకి ఆటల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాము ఆరో తారీఖున నల్లగుడ్డు అందత్వం ఉన్న వారికి స్క్రీనింగ్ క్యా ఏర్పాటు చేసి కానీ గ్రాఫ్టింగ్కి సెలెక్ట్ అయిన వారిని మా నేత్ర వైద్యులు వాళ్ళకి ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తారు ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఇంకా ఈ పక్షోత్సవ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మేము నేత్రదానంపై ఎగ్జిబిషన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశాము ఈ ఎగ్జిబిషన్ను ఈ పదిహేను రోజులు వాసవ మహిళా మండలి కాన్ఫరెన్స్లో ఉంటుంది మీరు అందరూ చూడవచ్చు అలాగే మా ఐ బ్యాంక్ని విజిట్ చేయవచ్చు రేపు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున ముగింపు సభ జరుగుతుంది ఇందులో ఈ పోటీలో పాల్గొన్న విజేతలు అందరికీ బహుమతి ప్రధానోత్సవం ఉంటుంది మొత్తం మా కార్యక్రమాల వివరాలన్నీ మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ స్వేచ్ఛ గోరా ఐ బ్యాంక్ డాట్ ఓఆర్జిలో అందరూ చూడవచ్చు ఈ నేతదాన పక్షోత్సవ కార్యక్రమాలన్నీ ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటున్నాం చూశారు కదా స్వేచ్ఛాగ రాయి బ్యాంకు ఆగస్టు ఇరవై ఐదు నుంచి సెప్టెంబర్ ఎనిమిది వరకు ఈ పక్షోత్సవాల్లో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది అందరూ పాల్గొనాలని కోరుతున్నాను ప్రతి ఒక్కరూ తమ చివరి కోరికగా నేతదానం అని చెప్పాలి అమూల్యమైన నేతల్ని మట్టిపాలు చేయొద్దు బుగ్గిపాలు చేయవద్దు వాటిని దానం చేసి నల్లగుడ్డు అంధత్వం ఉన్న వారికి సూపర్ ప్రసాదించవలసిగా కోరుతున్నాను డాక్టర్ గారు మన ప్రతి బులెటిన్లో సామాజిక పురోభివృద్ధికి మానవ కళ్యాణానికి తోడ్పడిన ఒక ప్రముఖ మహనీయుని గురించి చెప్పుకుంటున్నాము ఈసారి ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు సుజిత్తి అబ్రహాం టి కొవ్వూర్ గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఆయన ఈ బాబాలకి స్వామీజీలకి సింహం స్వప్నం లాంటి వాడు ఆయన ప్రముఖ నాస్తికవాది హేతువాది సైంటిస్టు ఆయన అందించిన సేవలు ఇంత అంతా కాదు సమాజంలో శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడానికి ఆయన చేసిన కృషి ఇంత అంతా కాదు ఆయన గురించి ఇవాళ నాలుగు మొక్కలను తెలుసుకుందాం ప్రముఖ నాస్తికులు శ్రీలంకలో రేషనలిస్ట్ ఉద్యమ పితామహులు సిలోన్ రేషనలిస్ట్ పత్రిక సంపాదకులైన డాక్టర్ అబ్రహాం టి కొవ్వూర్ అతీ శక్తులు ముందు ఆయన ఎవరైనా నిరూపిస్తే లక్ష రూపాయలు ఇస్తా అని ఛాలెంజ్ చేశారు అతిశక్తుల నిరూ నిరూపణకి ఆయన చేసే సవాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంది తమ అతిశక్తుల ద్వారా ఈ క్రింద ఇరవై రెండు అంశాలు ఏ ఒక్కటైనా చేసి చూపించమని వారు ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు తమ నిశితంగా పరిశీలిస్తామని ఆ పరిశీలించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని దాంట్లో నిజంగా వాళ్ళు నిరూపించగలిగితే లక్ష రూపాయలు బహుమతి ఇస్తా అని చెప్పారు ఏనాడో కబూర్ గారు ఇచ్చిన ఆ ఛాలెంజ్ ఆ లక్ష రూపాయల బహుమతి ఈ రోజుకి అలాగే ఉంది ఏ ఒక్కడు కూడా వాడు ఏదో అతిశక్తులను నిరూపించడానికి ముందు రాలేదు ఉంటే కదా చేయడానికి అతిశక్తులు లేవు దైవశక్తులు లేవు కానీ జనాలందరినీ ఆ మాటలతో మభ్యపెడుతున్నారు ఆయన చేసిన నిరు ఆయన ఛాలెంజ్ చేసిన అతిశక్తుల గురించి ఏంటంటే ఒకటి ఆయన ఒకటి అడిగారు మొదటిది ఏంటంటే ఒక కవర్లో సీల్ చేయబడిన కరెన్సీ నోటి యొక్క సీరియల్ నెంబర్ చెప్పడం చాలా ఏమంటారంటే 
మా దివ్య శక్తితో ఏ మీరు ఏ నోటి పెట్టండి రూపాయి నోటి పెట్టండి వంద రూపాయలు పెట్టండి వెయ్యి రూపాయలు పెట్టండి ఆ నోటి నెంబర్ మీరు చెప్పేస్తాం మా టెలిపతి ధర మీరు చేస్తాం ఛాలెంజ్ చేశారు అంచేత నేను పెడతాను నేను ఇస్తాను నేను కవర్లు పెట్టి చేస్తాను చూపి చూపి చూద్దాం చెప్పని చెప్పిన సరే ఛాలెంజ్ అన్నారు అదొక ఇంతవరకు ఈ రోజు వరకు ఎవరు ఏదో టెలిపతులు అతి శక్తులు అతి దైవ శక్తులు చెప్పేవాడు ఈ రోజు వరకు ఒక్కళ్ళు కూడా దాన్ని చేయలేరు ఇక రెండో ఛాలెంజ్ అంటే ఒక కరెన్సీ నోటుకు సీరియల్ నెంబర్తో హా సరిగ్గా అలాంటిదే మరొకటి సృష్టించడం చాలామంది వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు మంతశక్తితో వాళ్ళు అదే నోటు కూడా సృష్టిస్తామని సృష్టికి ప్రతి సృష్టి అని ఆయన క్లాస్ పెడితే చేయండి అన్నారు ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు ఇంకోటి భగభగమండే నిప్పుల్లో అర్ధ నిమిషం సేపు కేవలం దైవ సహాయంతో కాళ్ళు కాడకుండా స్థిరంగా నిలిచడం అందరం నిప్పుల మీద నడుస్తాం నిప్పుల మీద నడడం ఏమాత్రం కూడా దైవశక్తి కాదు ముస్లిమ్స్ అయితే అల్లాహు అక్బర్ అని ఆ పేల పండుగ పరుగులు పెడుతుంటారు అలాగే హిందువు లేని వాళ్ళు అయితే అర్హర మాదేవ్ ఉంటుంటూ నడుస్తుంటారు నడుస్తారు నేను జస్ట్ కొన్ని సెకండ్లు ఎక్కా అది అలా కాకూడదు మా దైవశక్తి ఉండి దైవశక్తమై నిప్పుల మీద చేస్తామని చెప్పిన వాళ్ళని ఆయన చేశారంటే అర్ధ నిమిషం అర నిమిషం వాళ్ళు నిలబడి చూద్దాం మీరు దైవశక్తి ఉంటే మా దైవ మహత్యం ఉంటారు కదా వాళ్ళు నించోటి చూద్దాం అని చె వాళ్ళు నించుంటే మాత్రం అర నిమిషం ముప్పై సెకండ్లు మనం నడిచేదంటే రెండు మూడు సెకండ్లు కాలు అలా మార్చేస్తుంటాం ముప్పై సెకండ్ల పా పాటు మీరు నించోండి మీ దైవమాత్యం ఏంటో చూస్తామని ఛాలెంజ్ చేశారు ఈ రోజుకు ఒక్కడు చేయలేదు అలాగే నాలుగో ఛాలెంజ్ అంటే తాము అడిగిన ఏ వస్తువునైనా శూన్యులను సృష్టించడం వీళ్ళు బాబాలందరూ తీసి బీబుదిచ్చి ఉంగరాలు ఇచ్చి చేయిలు బంగారు చేయిలు ఇచ్చి ఓ దగా చేస్తారు దైవశక్తి సత్యభావం చేసిన అదే కదా అందుకని విషయంలో ఆయన సత్యాభిమాని కూడా చాలా ఛాలెంజ్ చేశాడు చెయ్యి నేను చూస్తాను నా ముందు ఉంగరం అయ్యి నేను అడిగిన ఇంకోటి ఇయ్యి చూద్దాం నేను చేసి నేను నేను పరీక్ష చేస్తా నా ముందు నువ్వు చేయని సత్యవ లాంటి అంత మహత్యాలు ఓ సత్యసేవ సత్యసేవ అని పాటలు పాడేవాళ్ళు కూడా ఏమి చేత ఆయన చేసి చేయట్లేదు అంటే ఎంత దగ్గా కోరి మోయిద్దు బాబాలు ఈ స్వామీజీ దగ్గా కోరి అర్థం అవుతున్నాడు ఆయన అడిగిన ఏ వస్తున్న సూర్యం సృష్టించని అడిగారు ఇక నెక్ ఇంకోటి ఐదో కాక డిమాండ్ అంటే కేవలం చూపులు లేదా మానసిక శక్తిని ఉపయోగించి గట్టి వస్తువును కదపగలగడం లేదా వంచగలగడం అమెరికాలో ఒక మ్యూజిషియన్ ఒక ఒక బాబా అన్నాడు నేను ఇలా చూస్తుంటే స్పూన్ ఇలా లేచిపోతుంది ఉండిపోతుంది ఇలా మనుషులు లేచిపోతారు లేదా ఇలా చేస్తారని చెప్పాడు ఆయన ఒక వస్తువుని గట్టిగా కల్ లేప చూద్దాం మీ చూపులు చూపులో వస్తే చూపు శక్తి అన్నారు కదా చూపులో శక్తి ఆ శక్తి ద్వారా చేయమని చెప్పారు ఈ రోజుకి ఏం లేదు అలాగే ఆయన చేసిన ఛాలెంజ్ అన్నమాట అలాగే టెలిపతి ద్వారా అంటే కేవలం భావశక్తి ద్వారా మరో వ్యక్తి మనసులో అనే ఆలోచన తెలుసుకోవడం నాలో టెలిపతి ఉంది నాలో దైవశక్తి ఉంది నీ మనసులో మాట్లాడు నేను తెలుసుకుంటాను నాకు తెలిసిపోతుంది అక్కడ కూర్చోవడం మనకు తెలిసి సత్యవ గారు చెప్పి అదే కదా నేను అక్కడ కూర్చుని మనిషి ఎందుకు వచ్చాడు అని చెప్తాను నువ్వు ఎందుకు నువ్వు వచ్చే గురిచే కదా నీకు ఏదో ఉద్యోగం కాదు నీకు పెళ్లి కాలేదని కదా బాధ నీకు ఇంకా ఏదో మీ అమ్మ అమ్మాయికి పెళ్లి కాలేదనే బాధ చెప్తున్నాను నేను అని అంత హంబక్క మాటలతో జనాల్ని చీట్ చేసి వచ్చారు అని చెప్పి తెలిపి ద్వారా చేస్తాను ఛాలెంజ్ చేయించి వస్తాను అని చెప్పి పెడితే చేయండి మనసులో మాట అని చెప్పి ఆయన ఛాలెంజ్ చేసినాడు ఒక్కొక్క ఛాలెంజ్ ఆ చేసి ఛాలెంజ్ చేసినాడు వెన్ని నువ్వు ఈ ఛాలెంజ్ ఒక్కడు ఈ రోజుకి చేయలిపాడు అలాగే శస్త్రచికిత్స ద్వారా కోసి తీసివేయబడి వే వేయబడిన ఏ శరీర భాగాన్నైనా ప్రార్థన ఆధ్యాత్మ శక్తులు మంత్రించిన జలం పవిత్రమైన విభూతి లేదా ఆశీర్వాదం వల్ల ఒక్క అంగుళమైన పెరిగేట్ చేయుట వేలు తెగిపోతుంది కట్ చేయడం అయిపోయింది చేయమండి ప్రార్థన చేయండి అది మార్చాను మంత్రి నీళ్ళని వేలు పోతే చూస్తాం చేయలేరు వాళ్ళు ఏమంటారు మీరు చేస్తాం ఇది వచ్చేస్తుంది కాళ్ళు పొయ్యి వచ్చేస్తాయి చేతులు వచ్చేస్తాయి చూపు వచ్చేస్తుంది అని చెప్తారు బాబాలంతా అంతే కదా కాళ్ళు లేని లేని బాబాలే కాదు మామూలు ఫాదర్స్ వాళ్ళు క్రిస్టియన్ ఫాదర్స్ కూడా కాళ్ళు లేచి లేని వాడు లేచి నడుచును చూపు లేని వాడు చూచును నడవలేని వాడు నడుచును మాట రాని వాడికి మాట వచ్చును అని చెప్తాడు ఛాలెంజ్ చేశారు ఈ రోజు వరకు అది ఛాలెంజ్ అంటే మనం ఊరికే గుడ్డిగా నమ్మేస్తుంటే అలా జరిగి మాటలు గాడి జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఛాలెంజ్ చేశాను ఏ ఒక్కరైనా సరే ఆ రంగా లేని కట్ చేసిన మీరు ఏం చేస్తాం మా చేయండి అని చెప్పి టెస్ట్ కాదు పెట్టారు 
అలాగే యోగశక్తి ద్వారా భూమికి ఎత్తుగా గాల్లో తేలేట వాళ్ళు ఏం చదువు కొంతమంది యోగశక్తి ద్వారా లేచి ఇలా ఆగలేస్తారు ఒక లేచి ఇలా లేచిపోతారు లేచిపోతారు చెప్తారు ఏమన్నా లేస్తారు యోగ లేదు శక్తి లేదు ఎలా లేస్తారు ఛాలెంజ్ ఏమి కూర్చుంటాను నేను టెస్ట్ చేస్తాను యోగశక్తి గాల్లో లేచించండి లేపండి మీరు లేండి ఆయన అలాగే యోగశక్తి ద్వారా ఐదు నిమిషాలు హృదయ స్పందన అప్పుట హృదయాన్ని ఆపేస్తారంటారు చూడండి లేదు మా హృదయం గుండె ఆపేస్తాం వెళ్ళేసి అంటారు ఆయన మీ యోగశక్తి ద్వారా ఐదు నిమిషాలు గుండెని ఆపండి చూడండి ఆపి మళ్ళీ పెట్టి చూద్దాం అంటే యోగా గురించి లేనిపోయి నేను పెద్ద పెద్ద చెప్పేస్తారు అన్ని హంబక్ మాట్లాడండి అలాగే నీటి మీద నడవడం ఒక బాబా గారు నీటి మీద నడుస్తారు పెద్ద బిల్డప్ ఇస్తుంటేవాడు నీటి మీద నడిచి చెప్పండి నేను చూస్తా చేస్తా ఛాలెంజ్ నీటి మీద నడుచుట ఇంక పదకొండు శరీరాన్ని ఒక చోట వదిలిపెట్టి మరో చోట దాన్ని కనబడ్డా ఇక్కడేమో శరీరం ఉండి మనిషి చెప్పి ఇంకో చోట కనబడ్డాం చేయిన చూస్తాను అలాగే యోగాశక్తి ద్వారా అరగంట సేపు ఊపిరి పిలుచుకుండా ఆపుట అలాగే అతీంద్ర ధ్యానం ద్వారా లేక మరో విధమైన ధ్యానం ద్వారా సృజనాత్మక వివేకాన్ని సృష్టించగలుగుట పునర్జ ద్వారా కానీ లేక లేదా ఏమైనా శక్తి ఆవించడం ద్వారా కానీ తెలియని భాష మాట్లాడట కొందంటారు స్వామి బాబా గారికి సత్యబాబు గారికి ఏ భాషలో మాట జర్మనీ మాట జపాన్ భాషలో అయినా ఇంకోటి సత్యవాది కాదు అందరి బాబా గురించి ఇలా చెప్తారు ఇక్కడ ఆయన ఏ భాషలో మాట్లాడి మాట్లాడేస్తారు అంతే అది ఏ భాష కావచ్చు ఇబ్రు భాష కావచ్చు చైనీస్ భాష కావచ్చు ఏ భాష మాట్లాడి చూద్దాం మేము ఎలా చూస్తాం అని నీకు ఈ భాష మాట్లాడి ఛాలెంజ్ చేశారు అలా ఈ రోజుకి అలాగే అలాగే ఒక ఫోటో తీయడానికి వీరుగా దెయ్యాన్ని కానీ ఆత్మ కానీ చూపుట ఇగో ఇది దెయ్యం ఇది ఒక ఆత్మ అని ఫోటో తీసి చూపించండి అలాగే ఫోటో తీసినప్పుడు ఫిల్మ్ నుంచి అదృశ్యమైపోవడం బొమ్మ ఫోటో తీసారు దాని లేకుండా పోవడం అనేది తాళం వేసి గదిలో నుంచి దైవశక్తి ద్వారా బయటకు వచ్చిన వాడు వేసేస్తారు తాళం వేసేస్తారు ఇటువంటి అంతా బయట రావడం దైవశక్తి అంటారు ఉందంటారు కానీ ఆ దైవశక్తి అంటారు బయటకు వచ్చిన ఏ పదార్థాన్ని అతిశక్తి ద్వారా బరువుని బరువుని పరిమాణాన్ని పెంచగలడం నేను చా చేస్తున్నాను ఈ బరువు పెరిగిపోతుంది ఒక కిలో అలా పది కిలోలు అవుతుంది ఒక కిలో అలా పది కిలోలు అయిపోతుంది అని అంటే పెంచ చూద్దాం అని ఇలాంటివన్నీ కూడా దాచిన వస్తుని అతిశక్తి ద్వారా కనుగొట్ట ఎక్కడ దాచే అలా నీటిని పెట్రోల్గా కానీ మద్యం కానీ మార్చుట కొన్ని బాబాలు ఇలా పెట్టి నీళ్ళల్లో చేయి పెట్టి తిరిగితే నీళ్ళు పెట్రోల్ అయిపోతాయి ఉన్నాయి సత్యభాగం నుంచి కూడా అలాంటివి ఉన్నాయి చిన్నో ఆయన అలా చేయి పెడితే అయిపోతుందట అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేశాడు మీ వేరు పెడి చేస్తారో మనిషి మునిగే చేస్తారో ఆ చేయి మాకు చూసి పెంచండి అలాగే మద్యమును రక్తముగా మార్చుట జ్యోతిష్లు కానీ హస్త సాముద్రులు కానీ పది జాతక చక్రాలను కానీ పది చేతి బుద్ధుల నుంచి కానీ వాటిలో ఏవి స్త్రీలవో ఏవి పురుషులవో ఎవరు ఎప్పుడు బతుకున్నారో ఎవరు చనిపోగలో చెప్పగలుగుట చేయండి ఈ రంగా ఆయన ఇరవై రెండు ఛాలెంజెస్ పూజ చేశారు ఇరవై రెండు ఛాలెంజెస్ ఈ ఇరవై రెండులో ఈ రోజు వరకు ఒక్కటి కూడా ఎవడు ముందుకు రాలేదు అందుకని ఆలోచించాలి ఏంటి ఈ బాబాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎంత అబద్ధాలు మాటలతో జనాలను ఎలా చీట్ చేస్తున్నారు అనేది అబ్రహం కొవ్వు తన జీవితం అంతా ఆ రంగానే ఆయన దానికి అంకితం చేశారు ఆ మూడ జనాలలో చేతం చేసి ఆలోచించండి ప్రతి ప్రశ్నించండి పరిశీలించండి పరీక్షించండి అంతే గుడ్డిగా దీన్ని నమ్మవద్దు అది అబ్రహంకు జీ కొవ్వురి యొక్క జీవితం యొక్క ప్రధాన సందేశం డాక్టర్ గారు ఇటీవల పేపర్లోనూ టీవీలోనూ తరచుగా మతవాదుల మూకదాడుల విషయాలు వస్తున్నాయి మనది సెక్యులర్ స్టేట్ కదా అయినప్పటికీ మత అసహనం ఎక్కువ అవడానికి కారణం ఏమిటి దానికి పరిష్కారం ఏమిటి అవును సుదీప్తి ఇటీవల కేంద్రంలో బీజేపీ గోతం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా హిందూ మతవాదులకి ఒక రకమైన ఏదో వచ్చింది వాళ్ళకి ఏదో శక్తి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు ఏదో అండ దొరికింది అనుకుంటున్నారు దాంతో ఈ గో గో సంరక్షణ పేరుతోనో ఇంకోటోనో వాళ్ళు చెప్పేసేసి వాళ్ళు మోకదాళ్ళు చేస్తున్నారు మోకదాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయాయి అప్పటికి పూర్వకాలం కంటే మోకదాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ మోకదాళ్ళు రావడం కాండి మత తత్వము మనం అందరం మామూలుగా ఏమిటారు మత సహనము ఇంతకాలం మత సహనము మత సహనం అంటూ మాట్లాడారు మత సహనం లేదు ఇప్పుడు మత అసహనం పెరిగిపోయింది ఈ మత సహనం కానివ్వండి ఒక రకంగా వీళ్ళు మతోన్మాదం పెరుగుతుంది ఒక పెరుగుతో అండతో మతోన్మాదం పెరిగింది ఇదొరకలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది మతోన్మాదం ఎక్కువగా కారణం 
కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటు బీజేపీ ప్రభుత్వం డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఒక రకంగా హిందూ మతాన్ని పోషిస్తుంది దాంతో మతోన్మాదులకి మరింత ఉన్మాదం పెరిగింది ఆ ఉన్మాదం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది మహాత్మా గాంధీ గారు రఘుపతి రాజారాం ఈశ్వర్ల తేరినం సబ్కో సంబంధి దే భగవాన్ అని ఆయన అంతర్దేవుణ్ణి ఈశ్వరుణ్ణి అల్లాని అందరిని కలిపేసి ఒక రకంగా మత సహనం కోసం ఆయన ఈశ్వర్ల తేరినం సబ్కో సంబంధి దే భగవాన్ ఇంత అన్నా కూడా మత సహనం అనేది కరెక్ట్ కాదు దారంగా మత సామరస్యం రాదు మతానికి అతీతంగా ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు మత ప్రమేయం లేకుండా ఉండాలి ఏ రకంగా కూడా వాళ్ళు ఏ కార్యక్రమం కూడా ఏ ప్రారంభంలో కూడా ఏ ఫౌండేషన్ వేయడంలో కానీ ఏ దాంట్లో కూడా మత ప్రమేయం ఉండకూడదు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు చేస్తే అక్కడ అంటే ఒక పురోజులు వస్తాడు అక్కడ అంటే మంత్రాలు చూస్తాడు వాడు మంచి టైం అంటాడు మంచిది ఏం చేస్తారు ఈ మంచి మంచి శుభవేళలు ఇవన్నీ చెప్పి ఇలా చేసిన కల్లా జనాల్లో ఒక రకమైనటి తెలియకుండా మత నమ్మికలు పెరిగిపోతున్నాయి మతం పెరుగుతుంది అంచేత మత ప్రభుత్వ పరంగా మత ప్రమేయం లేకుండా వ్యవహారాలు జరిగితే జనాలు ఆలోచన మొదలెడతారు అంచేత మత సామరస్యం మత సామరస్యం అని చెప్పుకుంటూ మతాల గురించి చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఆ మత సామరస్య మాట పనికి రాదు మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాలైనా ఇంతవరకు కూడా అలాగే ఉంది మత కలహాలు దొరుకుతున్నాయి మతం మత మోక దాడులు దొరుకుతూనే ఉన్నాయి అంచే అంచే మత సామరస్యం మాట కాదు అలాగే ప్రభుత్వంలో కూడా మత ప్రమేయంగా జరిగే కార్యక్రమాలు పనికిరాదు ఈ మత ప్రమేయం లేకుండా ఉండాల్సి అంతే అసలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో ఒక్క దేవుడు పట్టం కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు ఒక్క దేవుడు పట్టం అది ఏ దేవుడు మహమ్మరి మతం కావచ్చు లేదా హిందూ మతం కావచ్చు క్రిస్టియన్ మతం కావచ్చు ఇంకో మతం కావచ్చు దేవుడు పట్టాలు ఉండడానికి లేదు దేవు దైవ సంబంధి లేదా అలాగే మతపరమైన కర్మకాండలు జరగడానికి లేదు కేవలం ప్రభుత్వం ప్రజలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి కానీ అలా చేసినప్పుడే ప్రజల్లో చైతన్యం వస్తుంది అంతేకాని మత సామరస్యం చెప్పుకుంటూ నా మతం ఇది చేస్తా అని చెప్పి ఆ అధికారులు ఉన్న వాళ్ళు చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి ఒక రకమైనటి అండ దొరికి అలా విద్యను చదువుతుంది అది మోక దాళ్ళకి మూలం ప్రభుత్వ వ్యవహారం ప్రభుత్వ వ్యవహారంలో మార్పులు రావాలి తప్పకుండా ప్రభుత్వం మత ప్రిమేయం లేకుండా సిక్యులర్ స్టేట్ సిక్యులర్ స్టేట్ అంటే మత ప్రమేయం లేని కానీ ఇది ఏం చేశాడు మత ప్రమేయం లేని తీసుకొచ్చి మత సామరస్యంగా దాన్ని మలుస్తున్నారు ఆ మతం పరంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దీనికోసం అని సెక్యులరిజం అనే మాటని వాళ్ళకి అనుకూలంగా సామరస్యము ప్రతి వాడికి మత స్వేచ్ఛ ఓకే అకార్డింగ్ టు మన కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ టు రిలీజియన్ ఉంది రైట్ టు వర్షిప్ ఉంది ఓకే అది వ్యక్తిగతంగా ఉండాలి వ్యక్తిగతం రైట్ టు ఫేత్ అనేది రైట్ టు రిలీజియన్ అనేది వ్యక్తిగతం దాన్ని తీసుకొచ్చి మతప్రేమంగా మతం మతంలో ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకొచ్చి మతాన్ని పెంచి చేయలేకపోతుంది అంచేత ప్రభుత్వ వ్యవహారాలన్నీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు మంత్రి కావచ్చు ఎమ్మెల్యే కావచ్చు వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నంత కాలం అధికారంలో ఉన్నంత కాలం ఈ మత పరమైన వ్యవహారాలు అనేటికి దూరంగా ఉండవలసిందే అదే అసలైన సెక్యులర్ స్టేట్ ఈ సెక్యులరిజం అనే దాన్ని వీళ్ళ వీళ్ళ కావసంతిలో మలిచి దాన్ని చేస్తున్నారు అంచేత అసలు ఏ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఎక్కడ కూడా ఏ దేవుని పాటం ఉండాంగి లేదు ఏ రకమైనది కూడా ఉంటే అప్పుడు మనకు చాలా ఇదవుతుంది అంత మత ఏ పెద్ద కష్టం ఏముంది ఏ కష్టం కాదు ప్రజల నుంచి చైతన్యం రావాలి ప్రజలు ఇలాంటి కర్మకాంతి నుంచి ఖచ్చితంగా వాటిని వాటిని ప్రశ్నించాలి బహిష్కరించాలి డిమాండ్ చేయాలి చెక్కుల స్టేట్లో వాటిని స్నాన్సెన్స్ అని అప్పుడు ఈ మోకదాళ్ళు పోతాయి మొత్తం మీద తగ్గుతుంది ఆరుగు అంతేగాని మత సామరస్యం మత సామరస్యం చెప్పుడు ఏది చేస్తే మాత్రం ఇవి కుదరదు నాస్తిక కేంద్రానికి వివిధ విభాగాలు ఉన్నాయి కదా గత పదిహేను రోజుల్లో జరిగిన కార్యక్రమ వివరాలు చెప్పండి సుదీప్తి వాసన నరసింహంలో ప్రతి శనివారం హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి క్రమం తక్కకుండా ఈ కార్యక్రమం నిరంబడుతుంది దాంట్లో ఆరోగ్య విద్య సంబంధించిన అవగాహన పెంచడానికి ఎంత కృషి జరుగుతుంది దాంట్లో వాసవ్య హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై వీక్లీ ప్రోగ్రాంలో ఆగస్టు ఇరవై మూడున క్యాన్సర్ వ్యాధి అంటే భయం ఎందుకు అంశంపై ప్రముఖ క్యాన్సర్ వైద్య నిపుణులు 
డాక్టర్ బొబ్బా రవికిరణ్ గారు మాట్లాడారు నిజం క్యాన్సర్ గురించి ఎంతో భయాలు ఉన్నాయి అంచేత ఆ విషయం తెలియజేయడం కోసం ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కళ్ళు క్యాన్సర్ అనగానే భయపడిపోయి దీనివల్ల మన జీవితమే అయిపోయింది అన్నట్టుగా భావిస్తున్నారు క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు అవాయిడ్ దీస్ పొల్యూటెన్స్ అనమాట అలానే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఒబిసిటీ అనేది మనం తగ్గించుకొని రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు ఆ ఛాన్సెస్ తగ్గుతూ ఉంటాయి అనమాట అలానే వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సిన్ చేసుకోవటం వల్ల సబకిల్ క్యాన్సర్ రావడానికి చాలా ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అలానే హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ కూడా దానివల్ల లివర్ క్యాన్సర్ రావడానికి తగ్గుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు క్యాన్సర్కి అత్యాధునిక వైద్యాలు వచ్చినాయి చూశారు కదా క్యాన్సర్ గురించి ఎంత భయం ఈ రోజున క్యాన్సర్ విషయంలో చికిత్స విషయంలో ఎంతో చికిత్స అడ్వాన్స్ అయిపోయింది కొన్ని క్యాన్సర్లు అయితే మొదటి దశలో గుర్తిస్తే ఇక పోయి కంప్లీట్ క్యూర్ సెన్ పర్సెంట్ క్యూర్ అలా క్యాన్సర్ రాకుండా మనం చేసుకోవచ్చు మన లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనం చాలా కొన్ని వ్యాధులు రాకుండా మనం చక్కని వ్యాయామం చేయడం వల్ల లేకపోతే స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ పాన్ పరాగులు జరదాలు గొట్కాలు ఏం లేకుండా ఉంటే మనం చాలా దెబ్బలు మనం రాకుండా చేసుకోవచ్చు అలాగే వచ్చిన మొదటి దశలను గుర్తించినట్టయితే మన ఇది డాక్టర్ చాలా చక్కగా వివరించారు అంచేత క్యాన్సర్ గురించి భయం అనవసరం క్యాన్సర్ వచ్చే లైఫ్ క్యాన్సిల్ అనుకుంటారు లైఫ్ క్యాన్సిల్ కాదు అని చెప్పి ప్రతి వాళ్ళకి క్యాన్సర్ గురించి భయం పోవాలి అవగాహన కావాలి ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన జరిగిన తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి వీక్లీ ప్రభావంలో ప్రముఖ చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ పివి రామారావు గారు అలాగే చిన్నపిల్లల గుండె వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ కే విక్రమ్ గారు చిన్నపిల్లల్లో గుండె జబ్బులు అనే అంశం పైన ప్రసంగించారు పిల్లల్లో గుండె జబ్బులు అవగాహన కార్యక్రమము దీనిలో పిల్లల గుండె జబ్బులు విషయానికి వస్తాయి మన రాష్ట్రం తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా సంవత్సరానికి ఏడు వేల మంది పిల్లలు గుండె జబ్బులతో పుడుతున్నారు కానీ గుండె జబ్బుల డయాగ్నోసిస్ అనేది లేట్ అవ్వటం వలన మనం చాలామంది పిల్లల్ని ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సిన ఇది అవుతుంది అనమాట సో ఈ సెవెన్ థౌజండ్ పిల్లలు ఎవ్రీ ఇయర్లో పుట్టే ఈ సెవెన్ థౌజండ్ పిల్లలు హార్ట్ డిసీజ్తో ఉన్న పిల్లల్ని మనం అర్లీగా డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే కనుక దీనిలో దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు అసలు ఎందుకు వస్తాయి చిన్నపిల్లల్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి అని చూస్తే మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే మెటర్నల్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇప్పుడు మదర్ కానీ సరిగ్గా మన పోషకాహార ఫుడ్ కానీ తినకపోతే పిల్లలు పుట్టే పిల్లల్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలానే మెయిన్ రికప్ సంబంధాలు కానీ చేసుకుంటే ఆ మెయిన్ రికప్ సంబంధాలు చేసుకున్న ఫ్యామిలీస్లో కూడా ఈ చిన్నపిల్లల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్లో పుట్టే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మదరు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వస్తే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ రుబెల్లా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ అంటే ఒక రకమైన తట్టు వ్యాధి కానీ వస్తే అప్పుడు పుట్టే పిల్లల్లో కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని అందరూ ఆరు పిల్లలు అందరూ మదర్స్ రుబెల్లా వ్యాక్సిన్ అనేది తప్పనిసరిగా వేయించుకోవాలి అట్లనే మదరు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు మెడిసిన్స్ అంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్స్ అంటే మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఇష్టం వచ్చినట్టు మరి మందులు వాడితే ఆ మందుల వల్ల కూడా పిల్లలకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ పుట్టే ఛాన్స్ ఉంది చూసావా చిన్న పిల్లల్లో కూడా గుండె జబ్బులు ఉంటాయి చాలా ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు గుండె జబ్బులు ఏంటని అనుకుంటారు చిన్న పిల్లలకి చాలా ఎక్కువ ఏంటంటే ఆ మధ్య గోడల కన్నాలు ఉంటాయి అంటే సెప్టల్ డిఫెక్ట్స్ అంటాం వాటిని అలాంటి తీరుగా వదిలేసే పిల్లలు చిన్న పిల్లలు మొదటి దశ పుట్టగానే గుర్తించి చికిత్స చేస్తే చాలా నూటికి తొంభై తొమ్మిది కేసులు వాళ్ళకి అది గుండె జబ్బులు టోటల్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ డిసీజ్ డాక్టర్ గారు ఎంత స్పష్టం చెప్పారు బిడ్డ పుట్టగానే సింపుల్గా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అంటాం చిన్నది ఉంటుంది లాగా ఇలా పెడతాం పెడితే దాంట్లో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తెలిసిపోతుంది ఈ ఆక్సిజన్ చేసిన సాచురేషను తొంభై శాతం కంటే తక్కువ ఉంటే వాళ్ళలో గుండె జబ్బు ఉందని మనం అనుమానించాలి ఎంత సింపుల్ జస్ట్ ఆ పల్సాగి ఖరీదే ఉండదు వెయ్యి రూపాయల లోపు ఉంటుంది అంతే చాలా తక్కువ ఖరీది ఉంటుంది అది ప్రతి చోట ప్రతి డాక్టర్ ప్రతి ఆరోగ్య కేంద్రంలోనూ ప్రతి చోట అప్పుడు చూస్తే తెలుసు అలాగే స్టెతోస్కోప్ చాలు పెడితే గుండెలో ఏ లోపం ఉంటే అది తెలిసిపోతుంది దాని తర్వాత కావాలంటే ఒక ఎక్కువ కాటిగ్రం చేస్తాం అంత సింపుల్ కొంత బ్లూ బేబీస్ అంటారు అది ఎక్కువ ఉంటే అది తెలిసిపోతాయి చాలా చిన్న విషయాలు మనం మొదటి దశలోనే చేసిన మామూలుగా ఏదో గుండె ఆపరేషన్ చేయడం అంటే ఇంత కోసేస్తారు అన
మోక తోట దగ్గర నుంచి ఒక ప్రోబు ఆ రక్తనాళ్ళలో పెట్టి గుండె తెరిపి పంపించేసి ఆ ప్రోబు ద్వారా ఆ ప్రోబు ద్వారా అక్కడ నువ్వు ఆ కొన్న భూములు మా చేయొచ్చు అక్కడ డిఫెక్ట్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు నూటికి తొంభై తొమ్మిది కేసులని విత్వుట్ ఎన్ని కాంప్లికేషన్ నూట నూరు పాటు కరెక్ట్ చేసి చెప్పారు డాక్టర్ కావాలి అవగాహన అంతేకాయ మనం ముందే చేస్తాం గుర్తించుకోవాలి అలా వదిలి పెట్టేస్తాం ప్రతి తల్లి తండ్రి వాళ్ళ పిల్లల విషయంలో పుట్టుకలోనే అంత ఆరోగ్యం బాగుందా లేదా ఏమైనా గుండె జబ్బులు ఉన్నాయా అని పరిశీలించుకుంటే పెద్ద అయ్యాక పెద్ద అయ్యాక మరి వదిలేసి కొంతకాలానికి కాంప్లికేషన్ డెవలప్ అవుతాయి మనం ఏం చేస్తామంటే కాంప్లికేషన్ వచ్చేదాకా అవుతాం అలా ఈ విషయం చాలా తగ్గా చెప్పారమ్మా అంచే రకంగా ప్రతి ఒక్కరు చేతనం కావాలి వాసవ్య కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ పదమూడు మీట్లో ఆగస్టు ఇరవై రెండున డ్రీమ్ అనాలిసిస్ అంశంపై క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ కె వినోద్ కుమార్ గారు మాట్లాడారు ఆయన చాలా చక్కగా ఈ డ్రీమ్స్ గురించి వివరించారు డ్రీమ్ అనాలిసిస్లో ఇంకా మనకి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా వచ్చే డ్రీమ్స్ కానీ చూసినట్టయితే ఒకటి మనం మంచి మంచి పడిపోతూ ఉంటాం లేకపోతే మనల్ని ఏదన్నా చేసింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే మనం మనల్ని మనం కారుగా వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ చేసేస్తూ ఉంటాం లేకపోతే మనం ఏంటంటే ఏదన్నా ఎగురు ఏదన్నా పైనుంచి ఎగిరిపోతున్నట్టు పైన ఎగిరిపోయి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఇలాని కొన్ని బేసిక్ డ్రీమ్ అనాలిసిస్ ఉన్నాయి హిప్నో కాంపిక్ అంటే మనం నిద్ర లేస్తున్న స్టేజ్లో వచ్చే కాలని హిప్నో కాంపిక్ అంటాం నిద్ర పట్టే ముందు వచ్చే కాలని హిప్నో కాంపిక్ అంటాం సో ఇలాగా రెండు విధాల కళ్ళు అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అది మనకి కొన్ని కళ్ళు మనకు గుర్తుంటాయి ఒకసారి మనం కళ్ళు నిద్ర లాగానే ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్ గుర్తుంటుంది టెన్ మినిట్స్ అయిపోయిన మొత్తం మర్చిపోతాం ఇంకా ఇంకా అసలు కొన్ని అసలు గుర్తు ఉండవు నిజంగా మనకి రెండు గంటల పాటు కళ్ళు వస్తాయి అంటే తెలియదు విన్నా కదా మనకి కలర్ వస్తుంటాయి కలర్లు రాని వాళ్ళు ఎవడు ఉండడు ఒక కళల గురించి మనకు ఒక అపోహ ఉంది లేదా ఒక మూఢనమ్మకం ఉంది తెల్లవారుజాము వచ్చే కళలు నిజం అవుతాయి అని తెల్లవారుజాము వచ్చే కళలు నిజం అవడం కాదు తెల్లవారుజాము వచ్చే కళల్లో చాలా వరకు మనకి రోజు మనం ఆలోచిస్తాము ఏంటని కొన్ని రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉంటాయి ఆ రియాలిటీకి దగ్గర ఉండకల్లా ఆ రియాలిటీకి రోజు నిత్య నూతనంగా మరి ప్రతిరోజు చూ ఫేస్ చేసే విషయాలు కానీ సమస్యలు కానీ దాని గురించి ఉండేటువంటి పరిష్కారాలు కూడా కూడా కొన్ని కనబడతాయి అన్నమాట అదే ఒకసారి చాలామంది చేసిన తెల్లవారుజాన కలర్ వస్తే ఆ కలర్ గురించి ఆలోచించి వాళ్ళు దాన్ని దాన్ని లీడ్ చేసుకుని లైఫ్ని మార్చుకోవడం కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకని ఆ తెల్లవారుజాన వచ్చే కలర్లు చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి అంటే ఎందుకు ముందు ఎన్నుకొని ఉంటాయి తక్కువ గుర్తుండవు వచ్చింది చేత అంటే ముందు వచ్చే కలర్ మిడ్ నైట్ వచ్చే కళ్ళు రాత్రి నిద్రపోగా వచ్చే కళ్ళు గుర్తుండవు తెల్లవారుజాన వచ్చే కళ్ళు మాత్రం మనకు గుర్తుంటాయి కొంత మనం మెరుగు వచ్చేది ఏమి కదా గుర్తుంటాయి ఆ కళల్లో చాలా వరకు మేము వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉంటాయి అంచేత తెల్లవారు తెల్లవారుజాము వచ్చే కళలు నిజమవుతాయి అనేది ఏంటంటే దాంట్లో నిజం లేదు అలా కాదు దాంట్లో నిజం అంటే ఏదో దాంట్లో ఏదో దైవశక్తి ఉంది ఇంకోటి అదేం కాదు మనం ఆలోచనలు ఆ టైంలో ఆ రంగం అయితే ఫ్రెష్గా ఉండి దానికి చేస్తాం వాళ్ళది డాక్టర్ గారు అరుదుగా కొన్ని చోట్ల తాటి చెట్టుకి కొమ్మలు వస్తాయి ఈ రకంగా కొమ్మలు వచ్చిన తాటి చెట్టుని తలలు ఉన్న తాటి చెట్టు అంటారు తలలు ఉన్న తాటి చెట్టుని దైవ సృష్టి అంటారు దైవ సృష్టి ఎలాగూ అబద్ధం తాటి చెట్టుకి తలలు రావడం అనుకున్న సైన్స్ ఏమిటి సుదీప్తి ఈ విషయంలో గోరా గారు మూఢనమ్మకాలు నాసిక దృష్టి అనే పుస్తకంలో చాలా చక్కగా వివరించారమ్మా చాలామంది తలలను చాటిచేటి ఏదో దైవ శిష్యు అనుకుంటారు మనం చూస్తాం మామూలు అయితే వేప చెట్టు కొమ్మలు ఉంటాయి మామిడి చెట్టు కొమ్మలు ఉంటాయి మర్రి చెట్టు కొమ్మలు ఉంటాయి కానీ తాటి మా తాటి చెట్టు కొమ్మలు ఉండవు కొబ్బరి చెట్టు కొమ్మలు ఉండవు అలాగే కొన్ని చెట్లకి కొమ్మలు ఉండవు అంటే వాళ్ళ ఎదిగిపోతే తిన్నగా ఎదిగిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఈ గురించి చాలా స్పష్ట వాటిని తగిన వాళ్ళకి వృక్షశాసనం ఏమాత్రం అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి అయినా సరే ఇది చాలా తెలుగు తెలుసు అర్థం అవుతుంది దాని దైవ సృష్టి కాదు పాడు కాదు సింపుల్ సైన్స్ అది దీని గురించి గోరా గారు ఏం రా ఏం చెప్పారో ఈ మూఢనమ్మకాలు నాసిక దృష్టి దీంట్లో చాలా విషయాలు వివరించారు సైంటిఫిక్గా దాని గురించి సైన్స్ చూద్దాం తాటి చెట్టుకు సాధారణంగా కొమ్మలు ఉండవు తాటి ఈత ఈ రకపు చెట్లకు కొమ్మలు ఉండవు మామిడి వేప చింత ఈ రకపు చెట్లు కొమ్మలు ఉంటాయి కానీ అక్కడక్కడ తాటి చెట్లకు కూడా కొమ్మలు ఉంటాం చూస్తూనే ఉంటాం కొత్త ఏదైనా చూడగానే 
ఇది ఎందుకు ఇట్లుందా అని ఆలోచించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం విజ్ఞానం అంతేగాని కొత్తను చూడగానే ఆశ్చర్యపోయి లేదా భయపడి అలా ఉన్నట్లయితే అది మరి అజ్ఞాన క్షణం అజ్ఞానంగా అవుతుంది పూర్వకాలం ఆరు వేళ్ళు ఉన్న మనిషిని పూజించేవారట సాధారణంగా చేతికి ఐదు వేళ్ళు ఉంటాయి కొందరికి బట్ట మీద చీలికి చీ చీలినందు వల్ల చీలుతూ ఉంటుంది అలా చీలడం వల్ల ఆరు వీలుగా మారుతుంది అది ఆశ్చర్యపరచడం లేదు సింపుల్గా జెనెటిక్ దీని వల్ల వచ్చే మరి మా శరీర నిర్మాణాలు వచ్చేది లోపం అంతే అంతేగాని దేవుని ప్రకారం కొమ్మలు ఉన్న చెట్టులో ఆకుకి కొమ్మకి మధ్య చిగురు ఉంటుంది మనం చూస్తాం ప్రతి మనం జాగ్రత్త పెరుచోండి చెట్టు తిన్నగా ఎదిగిపోతుంటే పైన పైన ఉండటం మొవ్వ అంటాం మొవ్వ ఉన్న మొవ్వ ఉన్నప్పుడు ఆ మొవ్వ ఏం చేస్తుంది దాని ఎపికల్ బడ్ అంటారు బాట్నీలో ఎపికల్ బడ్ అది టెర్మినల్ బడ్ అంటారు అది పైకి అలా వెలుగుతుంది ముఖ్యంగా తాటి చెట్టు ఈత చెట్టు ఈ ఇలా కొబ్బరి చెట్టు ఈ చెట్టులో టెర్మినల్ బడ్డు లేదా ఎపికల్ బడ్ అన్నామే టెర్మినల్ మొవ్వ ఆ మొవ్వ అసలు డామినెంట్గా ఉంటుంది అది పక్కన కొమ్మల్ని ఎదగొండి ఎదగ అణిచేసేసి కొమ్మలు రాకుండా అణిచేసి అది ఎదుక్కుంటూ పోతుంది దిస్ డామినెంట్ బడ్ అంటారు డామినెంట్ బలంగా ఉండేది ఈ డామినెంట్ బడ్ కాకుండా తక్కిన చెట్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మామిడి చెట్టు లేదా ఇంకో చెట్టు వేప చెట్టు దాని మీద కొమ్మలు వస్తాయి కొమ్మలు ఎందుకు వస్తాయి అక్కడ ఆ పిక్కల్ బడ్ ఉందే ఆ మొబ్బు ఉందే అది డామినెంట్ కాదు డామినెంట్ కాకపోతే ఎందుకు ఏముందంటే ఈ కొమ్మ మామూలుగా మనం చూస్తాం ప్రతి ఒక స్టెమ్ ఉన్నట్లయితే చెట్టు ఎదుగు చూస్తే ఆ చెట్టు పక్కన మిత్తు మన మొదటి చెట్టు చెవరం చూస్తే ఒక ఆకు ఉంటుంది ఇదేమో స్టెమ్ స్టెమ్ అంటే ఎదుగు మాను ఆ కొమ్మ ఉంటుంది ఆ కొమ్మ దగ్గర ఒక ఆకు ఉంటుంది ఈ ఆకుకి కొమ్మకి మధ్య ఒక చిన్న పూ పూలా ఉంటుంది దాన్ని ఆక్సిలరీ బెడ్ బడ్ అంటారు పైకి వెళ్ళి దాన్ని మొగని టెర్మినల్ బడ్ అంటారు ఈయన ఆక్సిలరీ బడ్ అంటారు ఈ ఆక్సిలరీ బడ్ అనేది మామూలుగా మామిడి చెట్లో కానీ ఏ చెట్లో కానీ వాటిలోనూ ఇది కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది దీంతో కొమ్మ ఇలా అలా దిగుతూ ఉంటాయి అదే ఈత చెట్టు తాడు చెట్టుల్లో ఇది ఇలా పైకి పై కొడుతూ దీన్ని తరగని ఉంది డామినెంట్ బడ్ అన్నది అది ఎపికల్ బట్ ఇస్ డామినెంట్ బట్ అక్కడ అక్కడ అది ఎదక్కు వీటిని ఎదగనే వద్దు అణిచిస్తుంది అలాంటి కేసుల్లో ఒక తాటి చెట్టులో ఆ పైన టెర్మినల్ బట్ లేదా ఎపికల్ బట్కి ఏదైనా పురుగు పట్టిన కొను పురుగు పట్టి చెట్లకు పురుగు పురుగు పట్టిన అంటారు కదా ఓ పురుగు పట్టి అది కుళ్ళిపోయింది అనుకో కుళ్ళిపోతే ఏంటి ఆ డామినెంట్ బట్ యొక్క ప్రభావం పోయింది పోయినప్పుడు ఈ చెట్టుకు ఎదుగుతే ఒక పక్కన మానుంది ఒక ఆకు ఉంది ఆకుకి మా మానుకి మధ్య చిన్న బడ్డు ఉందా ఆక్సిలరీ బడ్డు అనగా అది అందుకుంటుంది అది అందుకుని అది పెరగడం మొదలెడుతుంది అంటే తాటి చెట్టుకి కొమ్మలు తల కొమ్మలు వచ్చాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే తాటి చెట్టుకి ఎప్పుడైతే ఆ పైన ఎపికల్ బడ్డు ఏదైతే పైన మొవ్వ ఉందే ఆ మొవ్వ డ్యామేజ్ అయిపోయినప్పుడు ఈ ఎపికల్ బడ్స్ అన్నీ అందుకుంటాయి పోయిందిగా అది అణిచే శక్తి పోయిందిగా డామినెంట్ బడ్ పోయిందిగా ఆ మొవ్వ పోయి మొవ్వ మెయిన్ మెయిన్ మొవ్వ పోవడంతో ఈ ఎపికల్ బడ్స్ అనేది ఇవన్నీ కొంపలు వచ్చేస్తాయి కొన్ని తాడు చెట్టుకి అలా జరిగినప్పుడు ఇరవై ముప్పై కొమ్మలు కూడా వస్తాయి ఎందుకు వచ్చాయి అలా ఇప్పుడు ఎందుకు మనం మనం ఒక మామిడి చెట్టు ఉందనుకున్నాం మన ఇంట్లో మామిడి చెట్టు పుస్తే ఆ మామిడి చెట్టుకి ఆ పైన ఎప్పికల్ బడ్డు ఉడుతుంటే ఆ మామిడి చెట్టుని ఆ బడ్డుని మనం చిరిపేసామనుకో చంపేసామనుకో ఇక ఇలా అదే కొమ్మలు 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 ఎదుగుతుంది ఎన్నో కొమ్మలు వచ్చేస్తాయి ఎవరైనా చేసి చూసుకోవచ్చు మా ఇంట్లో మనకు మామిడి చెట్టు వేసి ఆ మామిడి చెట్టుకి వేసే పై ఎదుగు పైకి వెళుతుంటే దాన్ని తింపేయడే చింపేస్తే విరగ్గొచ్చే నలిపేస్తే ఇంక పైకి వెళ్ళదు పైకి ఎదురు వచ్చి అంటే మామిడి కింద చెప్పి పెరిగి పెరుగుతుంది కానీ ఆ మొబ్బ ఇంక పెరగదు కొమ్మలు తెగొచ్చేస్తాయి అంచేత ఇదంతా సింపుల్ వృక్షశాస్త్రం బాటని అంతే దానికి దైవత్వాన్ని అంటగడ్డం అంటే అజ్ఞానం సై అందుకే సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్ కావాలి అంటే ఏమాత్రం తిరిగి తాడు చెట్టు కొమ్మ వచ్చే కదా దైవ మార్చం దేవుడు కొమ్మలు పెట్టేశాడు కొమ్ములు పెట్టేశాడు కొమ్ములు పెట్టేశాడు అండి అంటారు గోరా గారు ఈ పుస్తకంలో ఎంతో వివరంగా ఆ తేమిల బడ్డు 
ఆయన ఎప్పికలు బడ్డ అన్నారు ఆ ఎక్కిలు బడ్డ పోయినప్పుడు దానికి పురుగు పట్టి కొట్టేసినప్పుడు ఈ ఆగలేరు బడ్సు కింద ఉన్న పక్క పక్క ఉన్న కొమ్మ మానుకి ఆ పక్క ఉన్న ఉన్నా ఆ కొమ్మకి కొమ్మ కొన్నీ కూడా అవన్నీ పెరిగి అప్పుడు అవి అందుకుంటే శక్తి అందుకని అవన్నీ దేనికని ఎదుగుతున్నావు దేనికి దేనికి వేరు వేరుగా వేరుగా ఇండిపెండెంట్గా ఇట్ షోస్ దర్ కెపాసిటీ అండ్ గ్రో అంచేత అంతేగాని ఇది దయ సృష్టి కాదు దయ మహత్యం కాదు అది మామూలు డాక్టర్ గారు నాస్తిక కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో జరగబోయే కార్యక్రమ వివరాలు చెప్పండి నాస్తి కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో సెప్టెంబర్ తొమ్మిదో తేదీన మ్యాజిక్ శిక్షణ శిబిరం జరుగుతోంది ఈ శిక్షణ శిబిరంలో పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కావచ్చు అలాగే విద్యార్థులు అందరూ కూడా పాల్గొనవచ్చు దీంట్లో మెయిన్గా పిల్లలు విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత ప్రశ్నించే గుణం పరిశీలన పరిశోధన జిజ్ఞాస మేధాశక్తి పెంపొందించేందుకు ఒక మ్యాజిక్ని సాధనంగా దాటి చేయడం జరుగుతుంది అంతర్జాతీయ డిఫై సూపర్స్టిషన్ దినోత్సవం అంటే సెప్టెంబర్ పదమూడుని పురస్కరించుకుని గోరా సైన్స్ సెంటర్ అధ్యయనంలో బెంజు సైకిల్ వద్ద గల నాస్తి కేంద్రంలో సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన ఆదివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఈ ఉచిత మ్యాజిక్ శిబిరం ఏర్పాటు చేసినట్లు గోరా సైన్స్ సెంటర్ డైరెక్టర్ శ్రీ జి నియంత తెలియజేస్తున్నారు ఈ డిఫై సూపర్షన్ అనేది అది ఆ దినోత్సవం సెప్టెంబర్ పదమూడు అయినప్పటికీ తొమ్మిది సెప్టెంబర్ అందరికీ పిల్లలందరికీ సెలవు ఉంటుంది కనుక ఆదివారం ఉదయం పెట్టడం జరిగిందన్నమాట ఉత్సాహవంతమైన పిల్లలు విద్యార్థులు ఈ శిబిరంలో పాల్గొనవచ్చని తెలిపారు ఆసక్తి గల పిల్లలు మ్యాజిక్ ఐటమ్స్ ఈ శిబిరంలో ప్రదర్శించవచ్చు అంతేకాకుండా చాలా పిల్లలు వాళ్ళు మ్యాజిక్ కూడా చేస్తుంటారు ఎంత చక్కగా చేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎంత గొప్పగా మ్యాజిక్ అని చేస్తే వాళ్ళు కూడా చేసి వాళ్ళ నేను నేర్చుకోవడమే కాదు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళ ఐటమ్స్ని ప్రదర్శించమని మీ నియత గారు కోరారు ఉత్తమ ప్రదర్శన బహుమతులు కూడా ఇస్తారు పిల్లలు ఎవరైనా తీసుకొచ్చి నేను ఈ మ్యాజిక్ చేస్తా అని చెప్పి ఒక క్రియేటివిటీగా ఒక మ్యాజిక్ ఇష్యూ ఐటమ్ ప్రదర్శిస్తే వాళ్ళకి అలా ఉత్తమ దానికి ఆ బహుమతులు కూడా ఇస్తారు అన్నమాట ఇంకా ఇతర వాళ్ళకి కావాలంటే నైంటీ ఫోర్ నైన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్కి ఫోన్ చేసి వివరాలు పొందవచ్చని నియంత గారు కోరారు అంచేత ప్రతి పిల్లలందరూ కూడా పిల్లలందరూ కూడా ఈ సెప్టెంబర్ తొమ్మిది ఆదివారం జరిగిన తొమ్మిది నెలలకి నాస్తికం జరిగే దీంట్లో పాల్గొనవలసినగా కోరుతున్న నియంత గారు కోరారు అందరూ పాల్గొనవలసిన కోరుతున్నాను అలాగే మన రాబోయే కార్యక్రమాల్లో సెప్టెంబర్ పన్నెండు తేదీ నాస్తిక మిత్ర మళ్ళీ మహాత్మా గాంధీ నూట ఫైవ్ జయంతి ఉత్సవాల కమిటీ ఈ రెండు సంయుక్తంగా ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ సమావేశంలో గాంధీ ఘోర అనే విషయంపై మాట్లాడి ఉంటుంది గాంధీ ఘోర ఈ సదస్సులో గాంధీ ఘోర అనే విషయంపై జరుగుతున్న ఈ సదస్సులో అందరు పాల్గొనకపోతున్నాం యాన్ ఎతిష్యుత్ గాంధీ అందరూ చదివే ఉంటే ఉంటా ఉంటారు గాంధీ గారికి ఘోర గారికి మధ్య ఈ నాస్తికత మీద చాలా డిస్కషన్ అయింది చాలా పాపులర్ అయి ఘోర వాళ్ళిద్దరి మధ్య వచ్చిన సంభాషణ అలాగే గాంధీకి ఘోరాకి ఏ రంగా సిమిలారిటీ వస్తున్నాయి ఎక్కడ అయింది గాంధీ ఒకటి మాత్రం తెలుసుకోవాలి గాంధీ గారు ఘోరా గారు జరిగిన దాంట్లో గాంధీ గారు చివరికి ఏమన్నారంటే నేను ఇంతవరకు గాడ్ ఈజ్ ట్రూత్ అనుకున్నాను అంటే దేవుడే సత్యం అనేవాడిని కానీ నా ప్రియంలో గాడ్ ఈజ్ ట్రూత్ కంటే సత్యమే దేవుడు అంటే ఆయన తెలిసిన లండ సత్యమే దేవుడు అంటే సత్యాన్ని నేను దేవుడిగా భావిస్తున్నాను సత్యాన్ని దేవుడిగా భావిస్తున్నాను దేవుడే సత్యం నాకి నేను సత్యాన్ని నేను దేవుడిగా అనుకుంటున్నాను అనేది చాలా తేడా ఉంది ఇంకా అలానే మనిషి చివరికి మహాత్మా గాంధీ గోరా గారితో మాట్లాడిన తర్వాత ఏమన్నారంటే గోరా నా ఆస్తికత్వం ఉప్పన్ను నీ నాస్తికత్వ తప్పన్ను మనిద్దరం సత్యాన్వేషణ సత్యాన్వేషణలు ఉన్నాం చూద్దాం మనిద్దరం సత్యాన్వేషణ పదాలు ముందుకు వెళుతున్నాం నా నా ఆస్తికత్వం తప్పని నాకు రుజువు అయితే నీ నాస్తికత్వ మార్గంలో నేను వస్తాను నీ నాస్తికత్వం సరికాదని అనుకుంటే నువ్వు నా మార్గంలో వద్దు కాదు ఈ రెండూ కరెక్ట్ కాదుకుంటే మనిద్దరం కలిసి ఇంకో కొత్త మార్గం తీసుకుందాం సమాజం కోసం 
అంటే ఇది అక్కడ డిఫీటెడ్ కాదు ఈ సమాజం బాగుపడాలంటే సరే అనేటి మార్గం ఏమిటి నువ్వు ఈ సమాజం బాగుపడడానికి ఆస్తిక పందాలు బాగుంటుంది నేను అనుకున్నాను నా ఆస్తి పందాలు బాగుంటుంది నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఇద్దరం పెరుగుతాం ఇద్దరం చాలా నిజాయితీ యొక్క సత్యాన్వేషణతో పెడుతున్నాం మనం చేసి సమాజం కోసం ఈ మంచి సమాజం కోసం మనం చేస్తున్నాం ఆ మంచి సమాజం చేసి ఈ పందాలు రెండు సరిగ్గా కాదు అంటే కొత్త పందాలు తీసుకున్నాం ఇద్దరు కలిసిన అంటే గాంధీ గారి చివరిలో ఎంత మార్పు వచ్చింది ఆయనలో గాంధీ గారి అంటే చాలామంది రఘుపతి రాజారం పత్యుత్ పవన్ సీతారాం అని అన్నట్లుగా అనుకుంటారు కానీ గాంధీ ఈజ్ ఎ రెవల్యూషనిస్ట్ అందుకని గౌరవగత్తలు మాట్లాడాడు అంచేత ఆ సదస్సులో అంత ప్రముఖులందరూ పాల్గొంటారు మాట్లాడతారు కనుక మరి ఈ జరిగే కార్యక్రమంలో పని చెప్పిన పన్నెండు తేదీన జరిగే కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనసిన కోరుతున్నాను దాంట్లో పరుగు మీ అందరి అభిప్రాయం కూడా తెలియజేసి కోరుతున్నాను చివరిగా మీ అందరికీ చెప్తున్నాను నాసికేంద్రంలో జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వీడియోలు యూట్యూబ్లో ఎతి సెంటర్ ఫేస్బుక్ పేజీలో చూడండి యూట్యూబ్లో రెగ్యులర్గా అన్నీ పోస్ట్ చేస్తున్నాం అంచేత ఎతి సెంటర్ ఫేస్బుక్ అలాగే ఎతి సెంటర్ వెబ్సైట్ ఉంది ఆ వెబ్సైట్లో కూడా మీరు చూడండి ఎతి సెంటర్ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అలాగే ఎతి సెంటర్ అని సాహిత్యం ఎతి సెంటర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎతి సెంటర్ సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ చూడాలని కోరుతున్నాను అలాగే యూట్యూబ్లో కొంత ఎప్పుడు కొత్త కొత్త పెడుతున్నాం కనుక ఆ ఎతి సెంటర్ ఫేస్బుక్లో కూడా చూడాలని అలాగే యూట్యూబ్లో చూడాలని నేను కోరుతున్నాను అందరికీ జై ఇన్సాన్ జై ఇన్సాన్